所有的游客最容易来瑞士旅游犯到的重要的错误，挑了最重要的十个错误来跟大家分享一下。我是瑞士三里拉，欢迎大家来到我的频道，也请新来的朋友们一定要关注我们哦。好，我们收到最新消息，中国的旅游马上就要开放了，所以说这是特别利好，让我们特别激动的一条消息。我们毕竟是开旅行社的嘛，所以我们总结了一下，所有的游客最容易来瑞士旅游犯到的重要的错误。第一个问题呢，就最容易犯的错误。就是没换瑞士法郎，它是深根协议国，但它并不是欧盟，所以在瑞士你可以用欧元，它的主要货币是瑞士法郎。首先说这个汇率，它用欧元只是呃形式上的，所以它没有一个准确的汇率，你并不能拿到真正的市场价。很多从欧盟入境的小伙伴们，比如说从米兰来的或者从巴黎来的，第一站踩的是欧盟的情况下，你可能换了很多欧元。然后你会到瑞士以后不愿意去换瑞士法郎，而继续用欧元来消费的话，这样对你们来说真的是超级不合适。有很多朋友都会跟我们说，就是说那个瑞士能不能用欧元，可以用，但是瑞士由于它不是欧盟国，所以说它有很多的环节上来讲的话，你用欧元会感觉到非常的不划算。譬如讲一个问题，如果欧元很高的情况下，瑞朗和欧元的比例一比一；如果要是欧元很低的情况下，瑞朗和欧元的比例。在你实际使用欧元进行支付的时候，会发现贵了很多很多。瑞士商家都没有欧元零钱，所以当你支付十欧或者五欧，他完全找不了你零，然后就会找你瑞法郎。所以这个汇率你知道是非常混乱的。来瑞士旅游，千万要换瑞士法郎。第二个游客最容易犯的一个错误呢，就是带错。转换插头，像欧盟的转换插头在瑞士都是使用不了的。瑞士是这样的一个形状的一个转换插头。带转换插头的时候，一定要带这种全球通用的万能转换插。对于你们来讲的话，不会感觉到任何的担忧。但是同时，在瑞士，如果你们住酒店，如果你没有带转换插头的话，也可以多数的酒店都会给您提供。你只需要跟前台要一个转换插头就可以了。对，但是有的酒店它通常来讲是收费的，呃，大部分瑞士酒店会收十五瑞。呃，一晚上就如果你租的话，其实蛮不合适的，你还不如直接买一个。出门之前一定备好的。嗯，瑞士差不多就一支全球转换插都在四十瑞了，如果，如果要是愿意花上两三百人民币那样的话，那就无所谓了。呃、第三个最容易游客犯的错误呢，就是。买错火车票，好，大家都知道瑞士其实交通是非常发达的，不管是你在乡村、在山上，它都有便捷的公共交通系统。就你买火车票的时候，如果你看到是半价票，这个其实是针对于瑞士本地居民的一种半价票。为什么呢？因为就是每年我们要交到可能一百六十八块钱，然后才能得到一张卡，可以用一年，这就是半价卡。你只有有这种的一年有效期的半价卡，你才可以买这种半价票。你没有半价卡，你使用半。半价票的话，它有一个惩罚，这个惩罚是非常高，是你的几倍的火车票钱，甚至于更多。每次罚好像一百到两百瑞士法郎。如果你买的是二等舱的票，因为通常来讲比较便宜的都是二等舱票，不要去坐到一等舱去。那你如果坐到一等舱被查票员查到的话，你还是要交这个惩罚的钱。如果你们想买瑞士通票的这种情况下，瑞士通票分成连续使用和间断式使用的票价。比如说我出去旅游，我可能不能说五天都是高强。程度的，这每天都在坐火车，这种情况下，我就会选择间断性的使用。比如说，我哪天出行，我把这个票啪一打卡，呃，打上日期，我就这天使用。比如说，你今天出到很远的地方，第二天你想休息一天，第三天你再去很远的地方，就使用这种间断性的通票会更好一点，更方便一点。那第四点就是所有游客常犯的错误，就是说话声音太大。因为瑞士火车是超级静音的那，瑞士人很反感噪音。在瑞士坐火车的时候呢，通常的时候，咱们其实中国人现在的素质啊，各个方面上，我们华人的这个方面上越来越好。但有的时候，我们可能会在呃和家人视频的时候，就会声音很大，断到了周边的一些乘客。然后呢，这个可能也是一个问题啊，那最好记得戴一个耳机，与你方便，与他人方便。因为瑞士它是一个啊，可以说是世界上最安静的一个国家，所以。他们瑞士人本身对这个噪音的敏感度非常非常高，所以一旦你的声音声贝太高了以后，他们会一直嘘你，然后这样，因为我们中国人通常在这种嘈杂的环境长大的比较多，人口多嘛，所以去餐厅吃饭什么的声音就会特别大。如果来瑞士旅游的话，我也想拜托大家一定要注意这一点。呃，因为毕竟瑞士人口少。
，总共才四万多平方公里的土地，一共才八万多，这个国家人少，大家理解？对。第五点呢，就是游客最常犯的错误就是没有计划的旅游。全球最贵城市排名当中有 top ten 当中有有五个城市都是最最前卫的，所以说它是一个非常非常贵的国家，酒店它也比较少，在一些大城市不像我们中国，你可能走到北京、上海随便订个酒店都有，对吧？你不可能说没有酒店，但你在瑞士真的就可能发生你。百分之九十九点九的酒店都被预定飞走了的情况，经常发生。包括我们有时候没有计划了，突然想去哪儿，就真的是有可能订不到酒店，根本就。本来想住 A 村，然后我们不得已就要去 B 村或者去 C 村，或者是你愿意花更贵的钱，三倍的钱，比如说你这个酒店可能。都到五百多一晚上还有位置。欧洲人很喜欢做计划的，所以来瑞士旅游，如果你不做好计划，你可能付出的就是金钱的代价。说白了，咱们那个是那个土豪级的，然后那个花钱不迷路的，您随便。想要省钱的宝贝们一定得做好计划。为什么？因为瑞士有很多的，比如说旅游景点或者是博物馆，他们都有通票，你可以提前上网查一下。然后另外，你可能住的酒店有很多。周边的旅游景点的优惠，你也可以提前问一下。说到火车票，我们火车票有一种叫超级特价折扣票，对吧？那个到时候我会放在这上面，然后你就可以享受到很好的折扣。这其实都是省钱的一个小办法。这第六个呢，我们游客最容易犯的错误就是，你把周日放在了非常重要的一天，周日呢完全不工作。我们经常见到旅游团，就比如说是周一上飞机。把周日呢放在最后购物的一天，第二天上飞机，结果发现，哎，该买的全都没买着，所以一定计划好了周日，千万别放在你重要的购物一天，或者你想要。干什么的？周日很多，包括博物馆，有些都不开，所以一定要查好。大家呢，千万不要在周日赌这个运气，认为我们可能说的有点危言耸听了，然后认为周日总归会有开门的。我跟你说，周日只有两个开门的，加油站，一个是加油站，嗯，第二一个呢，可能就是火车站、机场，火车站或者是机场。只有这些地方是开门的，对。但是我保证，你急需的东西，这些地方都能买到。但是你想要的东西，在那个地方未必买得到,到。很多餐厅周日都不开门，所以大家如果你没有预定，先看一眼周日是否开门。这里给大家一个小贴士。那些想哄老婆开心但又不想花钱的那些同胞们，你们有福利了！带老婆在周日的时候进行橱窗 shopping， 这是绝对可行的。第七点，第七个问题，客最容易犯的错误就是只去大城市。在计划中只有瑞士那些有名的大城市。是呢，首先我刚才说了，有最好的一个公共交通系统，你有很多种交通工具可以选。首先，你可以选择缆车。然后你可以选择船，对吧？你可以选择坐船，你可以选择公交车，你可以选择火车，你还选择有轨电车。你如果买瑞士通票，其实这些大部分都是含的、啊，除了个别有一些观光的缆车和观光的火车要单独收一个座位费以外，我相信瑞士的山村的风景会更好，那些没有游客的地方反而更加的 surprise 你，更加的惊喜你。很多瑞士的博主他们在一些个瑞士的各种各样的美景，我告诉你们，这些美景。往往都不在我们耳熟能详的这些大城市当中。对，千万别只去日内瓦、苏黎世、波尔尼，对吧？这种啊，斯斯马特，<笑>千万不要光去有名的地方，一定要做好计划。比如说周边的小山村啊，完全都可以去。瑞士的美呢，可能说也是那种自然的美，别等着你们去发现。其实那些地方往往真的也非常的漂亮。瑞士这个国家呢，它也不像很多的欧洲的国家，属于那种历史特别悠久，走一个地方就一个历史的一个回忆，它不是。是这样的国家，它是一个很慢生活的国家，国家就是享受大自然，一定要往深度走，要去山区，要去这个森林，最好的空气。然后第八点，游客最容易犯错的。带错衣服啊，不管大团小团都会遇到的问题。瑞士呢，它是一个山区的一个国家，它这个气候变化特别特别快。现在山里你穿短袖，一上山就穿羽绒服了。包括夏天哈，嗯，本来是二十二度，出太阳二十五度，突然一下雨就变成了十度。对。这是非常非常有可能的，包括早晚温差。我强烈建议大家在夏天，哎，你还是要带一件薄薄的羽绒服，这个是非常有用的。一定要带一个防风防雨的一个衣服，对吧？对因为瑞士通常雨是一下子就下来，然后一下子就走了。瑞士它有一种穿衣法叫叠穿，就是瑞士人他都是。好几层这样穿衣的，等一热的时候先脱一件然后
雨来了再补一件，他们都是这种穿衣法，叫多层式穿衣法，这是非常实用。所以瑞士它就是一个山上低温、山下热的这么一个国家。天气预报大部分你们看的都是城市的天气预报，会比较热。然后尤其是下雨没有太阳，瑞士就会变得非常冷。如果你准备来瑞士徒步，或者你准备上山这种，我建议大家一定要带一个高腰的一个防滑的鞋，因为我们通常见着有一些我们中国旅游的都爱穿，有一些女孩子爱美的都爱穿高跟鞋。但我说句实话，高跟鞋在瑞士超级不适用。旅游鞋是最好的，一是旅游鞋，二是一定要带一个登山的一个防滑的高腰的鞋，不然的话你下山是非常容易把脚腕子给崴了。因为我就有亲身的经历，我就是穿旅游鞋，因为下山的时候都是碎石子路，然后你就很容易被滑倒了，或者是脚腕子受伤。这个还是我觉得挺建议大家要带的。呃，如果你们没带够衣服，你们觉得啊，这有什么？到那儿现买呗。到山区的话，如果你买一件防风防雨的衣服，可能动辄三四百，贵的到六七百都有可能、啊。这时候就是大城市相对便宜一些。在瑞士购物当中呢，不存在一个问题，就是说山区的东西卖的很便宜，然后城市的东西卖的很贵，品牌基本上都是一样的。但是我们指的这些贵与便宜之间，主要存在于哪儿呢？像大城市当中，你要在夏天的时候买一件。相当薄的羽绒服，人家肯定打折。谁神经病啊？大夏天的穿羽绒服，但是在山区里边，往往由于它的温度常年是比较偏凉的，而且它专门为这些不准备的人，所以说呢，它的价格往往不打折，所以你就会觉得很贵。嗯、当然，你一定买的也是个名品，也是个好东西。这里并不存在于特意的去增加或上涨的物价，不是说它的价格打折不打折的问题。我们。大团里面每个团都有被冻成狗的经历，都有借衣服的经历，是不是？第九个问题就是说我们的游客在正餐的时候不好好吃饭，然后你期待着晚上吃个夜宵，找个夜市之类的，对，或者有个外卖，或者撸个串儿，对。千万别期待，因为瑞士所有的餐厅到十点都是准时关门的。然后你像我们住在大城市周边嘛，就是我们晚上要想点个外卖，就只有披萨、披萨、披萨、披萨，什么都没有。瑞士的其实外卖是特别特别不先进的一个系统，就是完全可以说忽略外卖这个事儿。你这些外卖是要从餐厅去买，餐厅都已经十点钟关门了。那还有哪个外卖公司能给你送外卖呢？它完全没有夜市啊，这种夜生活呀、啊，晚上就是恨不得一个城市可能就几个酒吧能够到半夜这样，所以千万别太在瑞士期待夜生活。你不要说正餐，你说啊我不好吃，我晚上随便找点什么吃，完了，那你可能就最后悲惨的只能去超市买一碗泡面。嗯嗯、所以说有很多人就是说，经常去东南亚旅游，经常会发现 Seven Eleven 边界都是，然后一直二十四小时到晚上很晚很晚，或者说到凌晨。在这边你忘了这事儿了。如果晚上在瑞士，你真的又没有吃东西，而你又真的特别饿，洗洗睡吧，早点睡，睡过去，明天早上一切都有。一个就是所有游客最容易犯的一个错误，印象中是开车比公共交通更便宜。公共交通呢，在瑞士其实是特别特别发达的，每一个机场它的底下都有地铁和火车。然后我记得我们有一个自助游的游客，他是从苏黎世机场打到巴塞尔周边的一个酒店的。然后花了八百瑞，然后他就回来找我们说，呃，我觉得我是打到了一个黑车。然后我跟他说，这个价格是非常正常的一个价格，在瑞士。出行的话，一定要注意你的预算和荷包。开车比公共交通更贵，有几点原因。第一，瑞士交规不大，有很多地方不一样，而且包括罚款，罚款是超高，在瑞士罚款是相当高的。比如说你闯一红灯是二百五十瑞郎。Oh. 然后，另外你的停车费，只要你停错地方，超过一分钟，他也有人给你贴条，非常勤快哈。有一些城市的警察，他就直接给你贴四十，停在了严重不能停车的地方。有，因为你们通常来游客，他看不懂那个牌子嘛，这个罚款是翻倍的。然后，另外还有一个超速问题，如果你在高速，因为瑞士所有高速是限速一百二。如果你超的很高，它是无封顶的。它这里边主要是这样一个简单的道理，就是说，如果你要开快车，瑞士限速多数高速是一百二十，我开到了一百三，你被拍下来了，他认为你是在出现了一种超速的状态。但是如果你要是帮你的汽车开到两百三或者三百三，他认为你是在危害他人的生命和安全，不会相当于等同于一百三的处罚模式。呃，好比说几十块钱或者上百块钱就给你了事了。他是认为你会人行到别人的生命和安全，你一定会遭到一张法庭审判，瑞士法庭。对，然后你这个就可能面临到你终身以后都不能入瑞士什么的。你开了二百多迈，这个时候如果你被警察按下了，或者被这个超速摄像机射到了以后，你会面临。
，非常非常高昂的罚款。开车的综合成本更高一点，因为瑞士的油费现在是超高。两块多钱吧，差不多十四五块人民币吧。嗯、呃，差不多。现在就油费是超级高的。第一，第二呢，就是说我们那个瑞士的停车位是超级小的，嗯、呃，就是小到你就是很多我们自驾游的朋友们。开不出来，从那个停车位或者进不去，然后给我们打电话找救援。<笑>所以说，对于新手来说，你们想在瑞士开车其实还是挺难的啊。还有一个最重要的问题就是，瑞士它是冰雪路段特别多啊，就是比如说你到冬天来旅游的话，会经常发现上山有雪，还没有及时清理。所以说，如果你们开车的话，如果在瑞士冬天来玩，我建议你们一定要租四驱车，一定要带一个雪链。租车公司同时租一个雪链，然后要学习一下怎么上雪链，因为这个非常重要。如果你没有雪链的话，警察他会在山下检查。然后如果你没有雪链，没有上雪链。你就不能够上山，所以就会耽误很多你的行程哈。你比如说酒店不能去入住等等问题，因为瑞士是山很多嘛，阿尔卑斯山脉的国家，它有很多很多的隘口。呃，如果是夏天它是开放的，然后就全是那种非常险恶的那种盘山路。对吧？然后他到冬天就会关闭，你必须汽车上火车，所以也提前查好路线，因为这个涉及到很多问题。如果你开过了这个汽车上火车的地方，到了隘口的地方，你很很有可能开到一半儿就得下来。封闭路段，出来玩嘛，一定注意安全。好的，那基本我们今天就是这十点，跟大家都分享完了。我们也希望大家能尽快的来瑞士找我们，我们一起来玩儿，然后找我们那个聊天儿。我也欢迎大家跟我在评论区互动一下，看你们还想知道什么关于瑞士的来旅游的提前想要预知的问题，也都欢迎大家在评论区给我评论，给我们留言哦。嗯，那感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。拜拜